Alors, les, les, les journées du patrimoine cette année sur l'éducation, euh, bon, au-delà des visites de, de nos grands patrimoines avignonnais qui sont, qui sont ouverts avec des visites commentées, euh, vont avoir un certain nombre d'événements inédits. Euh, comme les autres années, les bains, les bains pommers, il faudra s'inscrire à, à la physiotourisme, euh, l'hôtel de Beaumont, euh, des visites architecturales dans Avignon, des visites euh, de, de l'histoire de l'architecture et des monuments sur les établissements euh, scolaires euh, d'Avignon. Euh, dans le hall de la mairie, une très belle expo sur le l'Avignon gallo-robin avec les vestiges romains qui, qui ne sont plus visibles. Euh, un travail sur, euh, fait par des élèves de lycée et, et des cinéastes des captations de, de vie d'Avignonnais euh, thématique. Euh, L'ensemble des musées vont être ouverts avec des, des expositions très spécifiques, avec des visites guidées. Euh, Etc, etc. Donc c'est un programme riche et varié. C'est un programme qui réunit énormément d'établissements. Tous les musées de la ville sont impliqués, Avignon Tourisme est impliqué, les musées privés, Voulan, Ardenum, Angladon, Lambert sont très impliqués, les archives municipales sont très impliquées. Euh, C'est Cano, la, la, la bibliothèque, avec la visite des livres anciens, euh, l'école d'Avignon, qui est une école de restauration du patrimoine, l'école d'art. Voilà, il y a, y a, y a un, une énergie folle à Avignon autour du patrimoine qui est mobilisée pour ces, pour ces deux jours. Alors je crois savoir que quelques jours avant, il y a ce qu'on appelle le forum du patrimoine. Nous serons au sixième forum du patrimoine, nous l'avons créé en 2014. Et l'idée de ce forum, pendant une journée, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs du patrimoine de notre ville, de, de notre bassin de vie, euh, que ce soit les, les enseignants, que ce soit euh, les artisans euh, du patrimoine, les entreprises du patrimoine, les chercheurs, euh, euh, les organismes de... de de, de, de visites comme Avignon Tourisme, etc. Et tous les ans, on fait un point ensemble sur l'évolution de la législation, l'évolution des opérations, euh, l'évolution réglementaire, euh, les bons exemples qu'on est allé voir en Italie ou, ou à Rennes ou chez nos amis suisses. Et à partir de là, euh, on construit tous ensemble les prochaines étapes de la mise en valeur de nos patrimoines. Donc, en fait, c'est une journée de co-construction avec l'ensemble des acteurs et puis tous les, les responsables associatifs, Avignon Patrimoine, etc., de co-construire avec eux la politique patrimoniale de la ville et de la remettre en question tous les ans.